సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇంతవరకు బడ్జెట్ మూవీస్ చూసి ఉంటారు సో ఐ థింక్ సో ఎంటైర్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ జీరో బడ్జెట్ మూవీ గండ సో దీని గురించి మాట్లాడే ముందు నేను మీడియాకు ఒక విషయం చెప్పాలి మీ మీడియా నుంచే మన మీడియా నుంచే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను అంతే నేను మీడియాలో మనిషినే సో కాకపోతే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ప్యాషన్ సో పర్మనెంట్గా మాలాంటి చిన్న ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్లకి ఒక సొల్యూషన్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇంత పెద్ద వ్యవస్థని క్రియేట్ చేశాను సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మనం చేసినది జీరో బడ్జెట్ మూవీ బడ్జెట్ మూవీ కాదు సో అందువల్లే సుమక్క లాంటి యాంకర్ని నేను తెచ్చుకోలేదు ఎందుకంటే నో బడ్జెట్ కాబట్టి ఇది జీరో బడ్జెట్ సినిమా సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు నా టోటల్ జర్నీ అంతా మీడియాతోనే ఎందుకంటే మీరే నా పబ్లిక్ యాంకర్ సో అందువల్లే ఎంటైర్ టాప్ టు బాటమ్ నేనే మాట్లాడబోతున్నాను ఈవెన్ నా టీం మాట్లాడడానికి కూడా అంత కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళు మీడియా ముందు కొంచెం టెన్షన్ పడడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్లే నేనే ఎవ్రీథింగ్ అంతా ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను సో మెల్లమెల్లగా ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ అందరూ వస్తారు అందరూ మాట్లాడతారు ఓకేనా సో మీడియాకి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎంటైర్ మీడియాకి సో మీరు ఇక నుంచి ఈ సెకండ్ నుంచి మీరు తిడితే కౌగులించుకుంటాను కొడితే కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సో మా కంటెంట్ నచ్చి కనెక్ట్ అయితే కంటిన్యూగా ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాను నాకు తెలిసింది సినిమా 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 తప్ప నాకు వేరే ప్రపంచం లేదు సో అందువల్లే సిగ్గు శరం మహనము మర్యాద ఇవన్నీ ఏవీ నాకు లేవు ప్రపంచంలో నీచ్ కమినే కుత్తే అది ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఈ వారణాసి సూర్య ఒక్కడే సో జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్లో స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్రాజెక్టుకి సో కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ నేనే ఈ ప్రాసెస్లో జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్లో స్టార్ట్ అయిన ఈ గండ ప్రాజెక్టుకి మొట్టమొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్ చేసిన ఎంటైర్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ ఈజీ సినిమా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ సో మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఒక వ్యవస్థను రెడీ చేయడానికి నాకు ఐదు సంవత్సరాలు టైం పట్టింది సో దీంట్లో ఎన్నో కామెంట్లు ఎన్నో విమర్శలు ఎన్నో కాంట్రవర్సీలు సో ఆఫ్లైన్లో చాలా చూసేసాను ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్కి డైరెక్ట్గా మేము ముందుకు వచ్చేసాను సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటాను సో అయితే ఈజీ సినిమా గురించి గండ ప్రాజెక్టు గురించి జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ గురించి నేను డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు నేను చెప్పేది మీరు ఎందుకు వినాలి ఎందుకంటే మీడియా ముందుకు ప్రతి గొట్టంగాడు వచ్చి నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను పొడి చేస్తానని చెప్పేసి ఏవో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నేను అది చెప్పట్లేదు చేసింది చూపిస్తాను ఏం చేశాను మీరు అది చూస్తున్నారు కనుక కొటేషన్స్ ఇండస్ట్రీలో పీకడానికి వచ్చాను ఏం పీకబోతున్నాను అంటే ఆ పీకింది మీకు కాసేపట్లో చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ చూడండి చేసిన పనికి ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఉంటుంది చెప్పే పనికి వాల్యూ ఉండదు చేసిన పనికి వాల్యూ ఉంటుంది సో నా మీడియా టైం ఎంత వాల్యుబులో నాకు తెలుసు ఒక వ్యవస్థ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది దయచేసి మీడియా సపోర్ట్ కావాలి నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎటువంటి క్రాస్ క్వశ్చన్స్ లేకుండా నేను కంటెంట్ చెప్పనివ్వండి తర్వాత మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా నేను చెప్తాను క్వశ్చన్ రీ లేదు ఓకే రైట్ లేదా క్వశ్చన్ రీ మీరు ఏమైనా అడిగితే నో ప్రాబ్లం అట్టాలి సో లేకపోయినా కూడా నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేస్తాను మీరు క్వశ్చన్ రీ అడగలేదనుకోండి మనకు ఇంటరాక్షన్ మీటింగ్ సపరేట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ సో ఈ జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ ఈజీ సినిమా జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఐదు సంవత్సరాల జర్నీ ఇది సో దీని గురించి మాట్లాడే ముందు ఈ టోటల్ ఎంటైర్ ఈజీ సినిమాకి జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్కి సపోర్ట్ చేసిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నారు సో ఆ వ్యక్తి మీరు ఆల్రెడీ చూసున్నారు మీరు రాజమౌళి గారి ఫ్యామిలీ సో రాజమౌళి గారి పెదనాన్న శ్రీ శివశక్తి దత్తా గారు ఎప్పటి నుంచో మా టీంని మేము చేసే ఎఫర్ట్స్ని గమనిస్తూ 
సో ఆయన ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఈవెన్ పోస్టర్ లాంచ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఆయన చేతుల మీదగానే జరిగింది సో నైంటీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న శివశక్తి దత్త గారు కేవలం ఈజీ సినిమా కోసం మేము చేస్తున్న ఎఫర్ట్ కోసం ప్రసాద్ ల్యాబ్లకు ఇప్పుడు వస్తున్నారు ఆయన జనరల్గా వయసు అయిపోయింది తగ్గిపోయింది బయటికి రారు కేవలం సో మా ప్యాషన్ గమనించి మా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ జీవితాంతం మీరు మొట్టమొదట ఇస్తున్న ఈ సపోర్ట్ని ఎప్పటికీ మర్చిపో ఓకేనా రైట్ అసలు సుశల విషయం నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఇందాకే చెప్పాను నేను మీడియా నుంచే నేను వచ్చాను జస్ట్ కెమెరాలకి ఇటు ముందుకు వచ్చాను అంతే నేను సో మీ అందరికీ తెలుసు ఒక పాపులర్ యాంకర్ సో పాపులర్ జర్నలిస్ట్ తుమ్మల నరసింహారెడ్డి టిఎన్ఆర్ సో నా మిత్రుడు సో తను చనిపోయి నిజంగా చాలా పెద్ద లోటు తనకి తనకి మాకి అందరికీ మీడియాలో చాలామందికి తెలుసు నా మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు సో టిఎన్ఆర్ గారికి మా నా టిఎన్ఆర్కి ఈ సినిమా అంకితం సో మీడియానే నా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎందుకంటే నేను మీడియా నుంచి వచ్చాను సో మీడియా లేకుండా నేను లేను ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను అంటే మీడియా సపోర్ట్ అంటే నేను బేస్మెంట్ అక్కడ నుంచే వచ్చింది ఈవెన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నారు అశోక్ రాజన్న వీళ్ళందరూ నాకు తెలుసు మొత్తం అంతా సో మూలాల నుంచి వచ్చాను మీడియా మూలాల నుంచి వచ్చాను సో మీడియా ఎలా ఉంటుంది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలుసు సో కొత్త అయితే కాదు నేను ఆల్రెడీ భూమి పుట్టినప్పుడు పుట్టాను ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ దాని తర్వాత జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ ఈజీ సినిమా గురించి నేను డిస్కస్ చేసే ముందు మీరు క్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఏమి వేయద్దు మీకు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను ఒక దిల్ రాజు గారు అన్నట్లు ఒక అల్లు అరవింద్ గారు అన్నట్లు ఒక మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అన్నట్లు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కంటెంట్ ఈజ్ కింగ్ ఈ ముగ్గురు ప్రతి మీడియాలోనూ చెప్తూ ఉంటారు కంటెంట్ ఈజ్ కింగ్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఇందాక మీరు టీజర్లో కూడా చూశారు నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు నన్ను ఎవరు దేకట్లేదు సో ఇవన్నీ కాదు నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే నిన్ను ఎవ్వరూ ఆపలేరు సో దానికి ఇన్స్పిరేషనే దిల్ రాజు గారు నాకు సో ఇక్కడ ఇక నుంచి నేను చేసే సినిమా బిజినెస్కి టోటల్గా దిల్ రాజు గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నా ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోనే నేను సినిమాలు చేస్తాను అవసరమైతే దిల్ రాజు గారి సపోర్ట్ తీసుకుంటాను సో మీడియాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టాప్ సెలబ్రిటీస్ అందరికీ జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది ఒకటి స్టార్ట్ అవుతోంది ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అవుతుందని ప్రతి ఒక్క సెలబ్రిటీకి తెలుసు మొత్తం ఎంటైర్ మీడియాకి ఎంటైర్ సెలబ్రిటీస్కి దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల మంది సెలబ్రిటీస్కి నేను మెసేజ్లు పంపడం జరిగింది సో అంత స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్తో ఈజీ సినిమా మొదలవుతుంది సో ఈ పెద్దవాళ్ళు అన్నట్లు దిల్ రాజు గారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అల్లు అరవింద్ గారు అన్నట్లు కంటెంట్ ఈజ్ కింగ్ అన్నప్పుడు మాలాంటి చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా కూడా కాదు ఇది ఒక మైక్రో మూవీ చాలా అతి చిన్న సినిమా సో ఇలాంటి సినిమాకి మీడియా సపోర్ట్ ఇస్తుందా ఎందుకంటే నేను మీడియా నుంచి వచ్చిన వాడిని కాబట్టి అఫ్కోర్స్ నాకు తెలుసు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి అనేది మీ ఆన్సర్స్ ఎలాగూ మీడియాలో వాయించేస్తారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు సమాధానం చెప్తే చాలు సో మీడియా సపోర్ట్ ఉంటుందా లేకపోతే డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉంటుందా డబ్బు ఉంటేనే చిన్న సినిమాకి సపోర్ట్ అందుతుందా సో ఇది నా క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే ఇది ఇంత స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే రీసెంట్గా నా మిత్రుడు రిలీజ్ చేసిన ఒక మూవీకి చిన్న సినిమా కాదు అది సో దాంట్లో నాజర్ గారు ఉన్నారు సుహాసిని గారు ఉన్నారు పృథ్వీ గారు ఉన్నారు దాని తర్వాత ద గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మ గారు మ్యూజిక్ చేశారు సో అంతకంటే గొప్పగా ఆస్కార్ అవార్డ్ గ్రహీత ఎంఎం కీరవాణి గారు సాంగ్ పాడారు దాంట్లో సో అంత ఇంపాక్ట్ ఉన్న ఆ సినిమాకి ఎటువంటి పబ్లిసిటీ అందలేదు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ పబ్లిసిటీ లోపం అయింది నాకు తెలియదు మరి సో మీడియా నుంచి సపోర్ట్ అందిందా లేదా నాకు తెలియదు మరి సో ఎక్కడ కూడా ఆ సినిమా వచ్చింది పోయింది కూడా తెలియదు ఎవరికైనా తెలుసా మీకు ఆ సినిమా పేరు గురించి సినిమా పేరు ఏమైనా తెలుసా నాకు తెలిసి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు 
సో అందువల్లే నేను అడుగుతున్నాను మాల అంటే చిన్న సినిమాలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త ప్రయోగాలతో మేము ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మీ మీడియా సపోర్టే మీ మీడియా కాదు మన మీడియా సపోర్టే కావాలి ఎందుకంటే నాకు పుట్టిల్లు అది అఫ్ కోర్స్ నా టార్గెట్ ఇది కావచ్చు కానీ అక్కడి నుంచే ఆ మూలాల నుంచే వచ్చాను మీ సపోర్ట్ లేకుండా నేనేమీ చేయలేను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని గిల్లో గిచ్చో ఖచ్చితంగా మీ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటా ఓకేనా సో దాని తర్వాత జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ మొదలుపెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేయొచ్చు బడ్జెట్ లేకుండా పాలిటిక్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంటర్ అయిపోయారు సో ఎలక్షన్స్లో రిజల్ట్ మీరు చూశారు కానీ ఎక్కడ కూడా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇది జరగదులే ఇక దీన్ని స్టాప్ చేస్తామని ఎక్కడ కూడా ఆపలేదైన ఆయన యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు సో అంత గొప్ప మనిషి జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను జీరో బడ్జెట్ మూవీస్ ఎందుకు చేయకూడదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొదలుపెట్టి ఈ యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టాను కానీ దీనికి నాకు ఐదు సంవత్సరాల టైం పట్టింది సో ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో వ్యవహారాల్లో తెలుసు కదా ఎవరైనా ఒక కొత్త పని చేస్తున్నారు అంటే ఎవరు చేయని పని ఒకటి చేస్తున్నారు అంటే సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ నెగిటివిటీ ఉంటుంది విమర్శిస్తారు కామెంట్లు చేస్తారు ఇవన్నీ నేను ఐదు సంవత్సరాలు భరించాను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన శ్రీ శివశక్తి దత్తా గారికి నేను ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు సో ఎక్కడో ఏదో రాసిపెట్టి ఉంది నాకు లేకపోతే ఒక సామాన్యుణ్ణి ఏమీ తెలియని ఒక అనామకుణ్ణి నేనేదో ఒక ప్రయోగం చేసి సో ఒక వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసి మనకు మనం కంటిన్యూగా సినిమాలు చేద్దామని చెప్పేసి ఒక కొత్త ప్రయోగానికి నాంది పలికితే సో అవి గమనిస్తూ చూస్తూ శివశక్తి దత్తా గారు నన్ను ఇంటికి పిలిపించారు సో నా కమ్యూనికేషన్ కూడా లేదు సో తనే ఇంటికి పిలిపించి అన్ని చేసి ఆ రోజు ఫస్ట్ రోజు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది సో తన చైర్లో ఎవరిని కూర్చోబెట్టరు ఆ చైర్లో కూర్చోబెట్టి శాలువా కప్పి ఆ రోజు చేసిన హడావిడి అంతా ఇంత కాదు నిజంగా నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన రోజు అది సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కంటిన్యూగా నేనేం చెప్పినా కూడా సూర్య నీ వెంట నేనున్నాను ఎవ్రీథింగ్ ఫార్ యూ అని చెప్పేసి స్టిల్ ఇప్పటికీ నాతో ఉంటూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ నా ఈజీ సినిమా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేస్తున్న శ్రీ శివశక్తి దత్తా గారికి నిజంగా పాదాభివందనం రైట్ శివశక్తి దత్తా గారు మాట్లాడతారు మిస్టర్ వారణాసి సూర్య చేస్తున్న ప్రయత్నానికి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను మొదట్లో ఆ తర్వాత చాలా ఆనందించాను ఇప్పుడు ఆశీర్వదిస్తున్నా ఇది సక్సెస్ కావాలి ఈ ప్లాను ఈజీ సినిమా జీరో బడ్జెట్ అన్నది ఎంతోమందికి ఔత్సాహికులకి ఇది ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది మన దగ్గర పెద్ద డబ్బు లేకపోయినా ఉత్సాహం ఉంటే చాలు ఉత్సాహం ఉంటే చాలు మన ఆ ప్రయత్నం లోపం లేకుండా అందరినీ సమీకరించుకొని ఈజీ సినిమా చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ వితౌట్ ఎనీ ఐ మీన్ వితౌట్ ఎనీ మనీ వీ కెన్ మేక్ ఎ పిక్చర్ ఈజీలీ అన్న ఈ ఫార్ములాని అందరూ ఫాలో అవ్వాలని నేను ఆశిస్తున్నా ఇది సక్సెస్ అవ్వాలి గంట సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఇట్ షుడ్ మేక్ ఎ మార్క్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ ద ఐస్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్ ఇట్ షుడ్ గివ్ ఎ లీడ్ వే టు సో మెనీ యాస్పిరెంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో వన్స్ అగైన్ మై హార్ట్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మై హార్ట్ యూ బ్లెస్సింగ్స్ టు మై డియర్ వారణాసి సూర్య ఇది కన్నడ వర్డ్ కన్నడ అది తెలుగు కాదు యాక్చువల్లీ గండ మీన్స్ మ్యాన్ అని ఏ హీరో మగడు అని అర్థం మగవాడు అని అర్థం రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఈ గండ అనే సినిమా గండర గండ అవ్వాలని నా నేను ఆశిస్తున్నా అంటే ఏంటి మగవాళ్ళకు మగవాడు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ అని గండర గండ అని కన్నడలో ఉంది చాలా పాపులర్ ఇది నేను కర్ కర్ణాటక స్టేట్లో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నా అయిన కన్నడ వెరీ మచ్ చాలా బాగా మాట్లాడతాను అది గండర గంట గండర గంట జగనొబ్బ గంట అంటే జగానికి ద వన్ ద వన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటే జగనొబ్బ గండ అంటారు మరి దాన్ని సో అటువంటి 
దానికి ఇది ప్రాతిపదిక కావాలి లీడ్ కావాలి ఇట్ షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ దట్ అని వన్స్ అగైన్ విత్ ఆల్ మై హార్ట్ ఐ గివ్ మై బ్లెస్సింగ్స్ టు మిస్టర్ వారణాసి సూర్య జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్తో వచ్చి సో జీరో బడ్జెట్తో కూడా పాలిటిక్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు సో అఫ్ కోర్స్ ఆ రిజల్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పటికీ కూడా యుద్ధం ఆపలేదు సో అంత గొప్ప మనిషి జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేసేటప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో జీరో బడ్జెట్ మూవీస్ ఎందుకు చేయకూడదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొదలు పెట్టిన ఈజీ సినిమా అండ్ ఆర్జీవి గారు ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితమే చెప్పారు సో బడ్జెట్ లేకుండా సినిమాలు చేయొచ్చు అని సో మీకు అందరికీ నాకు తెలిసి మీడియా పీపుల్ అందరికీ మెసేజ్లు వచ్చి ఉంటాయి నావి సో అఫ్ కోర్స్ లేకపోతే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో డీటెయిల్గా దాంట్లో నేను మెసేజ్లో ఫార్వర్డ్ చేశాను నేను సో ఆర్జీవి గారి ఇన్స్పిరేషన్తో పవన్ కళ్యాణ్ గారి వన్స్ అగైన్ ఇన్స్పిరేషన్తో అదే ఇన్స్పిరేషన్తో పెద్దవాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్తో జీరో బడ్జెట్ మూవీ స్టార్ట్ చేసి సో ఇది ఒక సినిమాతో ఆగకూడదు కంటిన్యూగా ప్రాజెక్టులు చేయాలనే ప్రాసెస్లో ఐదు సంవత్సరాలు ఒకే సినిమా మీద నాన్ స్టాప్గా నేను కంటిన్యూగా వర్క్ చేయడం జరిగింది నేను నా టీం సో మీకు కరోనా వచ్చినప్పుడు మీరంతా కరోనాకు భయపడి మీ టెన్షన్లో మీరు ఉన్నారు నేను గండా టెన్షన్లో నేను ఉన్నాను సింపుల్ లాజిక్ అంతే సో కరోనా పూర్తిగా నాకు గండతోనే అయిపోయింది సో వన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తరువాత ఫస్ట్ జీరో బడ్జెట్ మూవీ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను సో ఇందాకే మీరు టీజర్లు అవి చూశారు సో దాని తర్వాత ట్రైలర్ అయితే పెండింగ్ ఉంది సో ట్రైలర్ లాంచ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సో మన మీడియాతో ఇంట్రాక్షన్ మీటింగ్ ఒకటి పెడదాం సో ఎంత స్పైసీ క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇంత స్పైసీగా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు క్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అన్నీ నోట్ చేసుకోండి ఇంట్రాక్షన్ మీటింగ్లో ధూమ్ధామ్ చేద్దాం మీ ప్రతి క్వశ్చన్కి నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను కల్మషం లేకుండా ఏ కల్మషం లేకుండా ఒక వ్యవస్థని క్రియేట్ చేశాను సగర్వంగా చెప్తున్నాను ఈజీ సినిమా అనే ఒక వ్యవస్థని క్రియేట్ చేశాను కొన్ని వేల మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లకి అవకాశాలు క్రియేట్ చేస్తూ ఈజీ సినిమా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటుంది సో ఇక నుంచి జీరో బడ్జెట్ మూవీస్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు చూస్తారు ఇక నాకు కావాల్సింది ఒకటే ఒకటి మీడియా సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కాంతారా ఉంది కాంతారా అనే సినిమాకి అల్లు అరవింద్ గారు సపోర్ట్ చేస్తే కాంతారా అయ్యింది బలగం సినిమా ఉంది బలగం సినిమాకి దిల్ రాజు గారు సపోర్ట్ చేస్తే బలగం అయ్యింది అన్నీ కూడా చిన్న సినిమాలే దాని తర్వాత బిచ్చగాడు అనే మూవీ చూసుంటారు మీరు చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారు కంటిన్యూగా డబ్బింగ్ మూవీలు చేసేవాళ్ళు సో అది మీడియా సపోర్ట్ లేకపోతే అంత బ్లాస్ట్ అయ్యేది కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది దాని తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే బ్లాస్టింగ్ మూవీ అర్జున్ రెడ్డి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేశారా నో వన్ సపోర్ట్ అర్జున్ రెడ్డి కాశ్మీరీ ఫైల్స్ నో వన్ సపోర్ట్ కాశ్మీరీ ఫైల్స్ ఓన్లీ మీడియా సపోర్ట్ చేస్తేనే అవి అంత బ్లాస్ట్ అయ్యాయి కంటెంట్ కంటెంటే మాట్లాడుతుంది కంటెంట్ మాట్లాడుతుంది కానీ ఆ కంటెంట్ని జనాలకు చెప్పాల్సింది మన మీడియానే సో ఆ మీడియా సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందనుకుంటున్నాను విత్ కంటెంట్ కంటెంట్ నమ్ముకునే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక యుద్ధం మొదలు పెడుతున్నాను ఒక శాంతియుత యుద్ధం మొదలు పెడుతున్నాను అది ఈ రోజు నుంచే ఈ సెకండ్ నుంచే ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతోంది మా శివశక్తి దత్తా గారి ఆశిస్సులతో సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్ మీ వారణాసి సూర్య థ్యాంక్ యూ